。Hello， 大家好，我系白冰。自上年六月开始抗争运动至今，香港由一个冷漠嘅石屎森林变成中美两国博弈嘅重要棋子。香港人由政治冷感进化到去台湾关心人哋总统大选，甚至近日油价下跌，引致嘅环球股市大泻会唔会影响特朗普连任，都为香港人所关注。可见今次抗争运动令香港人产生巨大改变。自九七主权移交以嚟，冇一件政治事件能够做到过去九个月嘅影响。公民觉醒嘅人数之多，程度之高，可以话系香港前所未有。而当中最为人意外嘅系，虽然香港睇落系由中共控制，但系原来由于国际关系、环球影响底下，美国都担当重要角色，而美国系香港嘅影响力。就喺美國立香港人權民主法案嘅時候，最能夠體現得到香港喺人權民主方面當然有好大嘅缺失，但係比起北韓、伊朗等等嘅國家就冇咁嚴重。點解美國冇就人權民主嘅問題出手幫北韓、伊朗？點解又會幫香港立呢條法例去對抗中共呢？原因好簡單，正如好多人都話，美國係做生意嘅，點會真係幫佢啊？佢為嘅都係為錢啫嘛。所以香港究竟有咩價值？点解香港喺美国对付中共嘅时候系咁重要？喺地球上面又会唔会有地方取代到香港呢？今日我哋就一齐由浅入深咁同大家探讨一下香港价值。第一，时区，香港同伦敦、纽约三分全球，喺时区上面互相衔接。纽约收工就香港开始开工，香港收工咧就去到伦敦翻工。三座金融中心可以令全球金融保持二十四小时运作。当然，同香港处于差唔多时区，又有条件成为金融中心嘅地方有好多，例如新加坡、上海等等。点解香港咁独特，就要睇埋其他香港嘅价值啦。第二，普通法，香港採用嘅普通法注重案例，即系有案可寻。因为无论对投资者或者金融机构嚟讲，採用普通法嘅地区更加有助金融业发展。呢、这、一个正好印证现时三大金融中心，纽约、伦敦、香港都系採用普通法，同普通法唔同嘅系大陆法。特点一，控辩及法庭一同从法律及事实上找出真理同埋对错。法庭提出疑问，而双方要提供理据满足法庭疑问。二，成文法典，立法嘅时候会尽量写得详细，每当有新嘅 principle 出现，就会用 code 嘅形式加上法条上面。所以每一條法例都會變得好長同埋好複雜。普通法對於一個金融中心可以話係必須嘅，因為最重要嘅係普通法用嘅係案例，行普通法嘅國家所立嘅法唔會寫得好詳細，演繹法律就交由法庭處理。越多嘅案例就越清晰咁呈現法理。簡單講就係每一個判例都會成為案例，金融市場變化多端，普通法就可以緊貼市場嘅改變，令到投資者可以從案例得知法律係如何執行。更加放心喺度投資同埋做生意。大陸法就每次都要維新事物去立法，而大家都知道立法嘅程序係好複雜又好耗時，分分鐘改得嚟個現實世界都已經唔同咗。再講現實上嘅金融中心都喺英國、美國、香港同佢哋一樣都係行普通法就可以接軌。雖然有唔同嘅管轄權，有自己嘅法庭同埋法例，但係佢哋會互相參考案例，即係美國同埋英國嘅案例喺香港嘅法庭都有相當嘅參考價值。换言之，香港嘅司法制度某程度上系受英美所影响，甚至左右，咁样就会对国际人士嚟讲比较安心。第三，中国心脏，好多人都话香港系中国嘅春代，我就觉得唔系，因为男人冇咗春代就唔一定会死，但系冇咗心脏咧就一定会。一九五零年代，中国喺寒战期间同欧美国家交互，由嗰阵开始，香港就已经成为中国转运物资、征集资金。同埋收集情报嘅重要地点，香港亦从转口港逐渐发展成为工业城市，经济得以迅速发展，政治环境基本稳定。喺制度方面，香港实施联系汇率同美元挂钩，所以香港好自然就会被视为美元区。因此喺香港上市嘅中国企业就会得到港元资金，亦都可以换为美元。由于国际结算主要系用美金嚟主导，所以中国企业透过香港股市集资所得嘅资金，对中国嚟讲有非常重要嘅战略地位。此外，喺港交所上市嘅中资企业都可以利用发行新股同批股嚟吸纳美元。呢、这、一个变相印美元嘅方法，对中央政府系非常重要。由此可见，香港嘅金融中心地位系不容有失。全球七十以上嘅离岸人民币结算业务依然喺香港。
，有接近七十 percent 中國內地嘅外來投資需要經過香港。香港多年嚟形成嘅法律環境、市場機制、人才儲備同埋國際自由港嘅身份，發揮咗幫助國際資本進入中國。幫助中國資本走向世界嘅重要作用，繼上世紀香港成為中國國際貿易嘅中轉站、結算中心之後，目前香港承擔住中國內地資產估值、信用產生、制度對接等等嘅重要作用。呢、这個係目前其他地方都做唔到嘅。中國三分之二對內同埋對外嘅直接投資，以及大部分嘅金融投資，都係通過香港進行。香港擁有進出內地資本市場嘅獨有渠道，包括滬港通、深港通、債券通以及內地同香港基金互認安排等等。香港亦都係全球最大嘅離岸人民幣業務中心，亦都係最大嘅離岸人民幣資金池，規模超過六千億人民幣，支持住離岸人民幣業務。擁有全球最大人民幣合格境外機構投資者投資額度五千億人民幣，處理全球超過七成離岸人民幣支付額，首個發行人民幣債券嘅離岸市場。規模咧，亦都係全球最大。根據 SWIFT 嘅統計數字，全球七成以上嘅人民幣支付都係喺香港進行結算。香港嘅人民幣即時支付結算系統，便利世界各地銀行進行人民幣支付，並喺人民幣跨境支付方面發揮關鍵嘅作用。即係七十 p e r c e 嘅人民幣都要經香港先可以同世界接軌。香港嘅人民幣外匯同埋衍生交易量。都係全球離岸市場排第一，當中咧有個好有趣嘅數字，香港係中國內地最大實際利用外商直接投資來源地，喺二零一六年嘅數字佔咗六十一 percent。中國內地亦都係香港最大嘅外來直接投資來源地，二零一六年嘅數字咧係二十八 percent。咁邊個比邊個更加重要？相信都唔使多解釋。另外，敏感科技，香港作為中共嘅白手套，除咗黑錢白錢嘅流通渠道之外，更加重要嘅係被中國買敏感科技嘅後門。之前香港科學園有一間公司俾美國制裁，佢叫綠色工業香港有限公司，涉嫌向伊朗非法轉運價值幾千萬美元嘅美國原產技術同埋電子零件，以研發大規模嘅殺傷力武器。呢一間綠色工業就掩蓋咗佢同伊朗、俄羅斯嘅勾結。香港其實一直都係俾國際社會散貨嘅地方，上述亦都只係九牛一毛嘅例子。試問中共又點能夠冇咗香港呢？第四，世界嘅春代。世界虽然可以冇咗香港，但系会好痛，所以咧亦都可以被称之为世界嘅春代。香港系世界上相当重要嘅国际金融、工商服务同埋航空业中心。传统基金会连续二十四年评香港为全球最自由经济体。香港喺过去十年都系首次公开招股集资中心，全球其中一个最强嘅地方。另外，香港都系主要嘅全球银行中心，亚洲第二大嘅国际银行枢纽，仅次于日本。全球八大銀行有七成都係香港經營業務。截至二零一九年，美國合共有一千三百三十四間美國企業喺香港設立咗佢哋嘅分部。美國亦都合共喺香港作出咗四百一十七億嘅直接投資。香港亦都係美國貿易順差最大嘅單一貢獻者，涉及超過三百億美元嘅產品貿易順差。另外，美國亦都有超過八萬五千名美國公民喺香港居住。美國同香港亦都簽訂咗多於七份嘅雙邊貿易協議。美國海軍亦都會定期訪問香港，而香港亦都係美國嘅重要戰略夥伴。以上四點清楚講到明，中國唔可以冇咗香港，全球都唔可以冇咗香港。即使要揾地方取代，首先要行普通法，集資力強，仲要係通往全球第二大經濟體中國嘅主要橋梁。加上香港已有嘅基建，同埋全球最高智商嘅城市人才，市民喺地球上面有咩地方可以取代香港呢？新加坡，冇錯，佢係行普通法，人才都多。但系佢唔系民主国家，虽然香港都唔系，最重要嘅系佢唔系博去中国嘅主要桥梁。上海、深圳等佢哋行普通法，换到美金再讲啦。当大家明白到香港嘅价值系极之高，而且起码喺短期内都唔会有其他地方可以取代到香港之后，喺中美两大强国交互之际，香港又处于咩角色呢？呢度咧就要讲翻中共系点看待香港。香港史学家曾瑞生讲过，一国两制。就係、是、長期打算充分利用方針嘅延續。中共嘅政權成立嘅前夕，毛澤東已經決定對香港長期打算充分利用，因而容許西方國家繼續統治香港。當中所謂嘅長期打算充分利用，究竟係邊一回事呢？呢、這、一個就可以從已經解密嘅英國國家檔案入手。一份編號為 FCO 40/160。題目為 Hong Kong Territorial Sovereignty the Future of Hong Kong。嘅英國外交同埋聯邦事務部最高機密檔案，為世人提供咗鮮為人知嘅真相。呢、這個檔案入面有份報告，寫咗英國對香港未來可能出現嘅各種情況
以及各种相关因素做咗详细嘅报告评估，得出咗中国会如何长期打算充分利用嘅结论。由中共当时嘅国际社会地位嚟睇，过早收翻香港显然系弊大于利。被英國暫時統治香港對中共咧益處係更大。報告中詳細列舉咗中共得益於英屬香港嘅精確數據，主要係經濟利益，亦都有其他方面嘅利益。報告指出，當時中國喺香港嘅經濟得益：一、最重要嘅外匯收益來源，即係喺一九六六年，中共已經有超過三分一嘅外匯收入係透過香港賺取，當中包括出口貨品到香港嘅收益。经香港寄往中国大陆嘅海外华人汇款，以及香港嘅金融同埋商业投资。第二，透过香港出口货品去世界各地。当时中国输往香港嘅货值总额中，有超过五分之一都系经香港转口到外国。当时有好多国家未同北京建交，中共要同呢一啲国家做生意，通常都要喺香港商谈同埋成交签约。报告亦都认为。如果中共政權提早收翻香港，唔單止會喺經濟上面受損，更加會令到北京面對以下嘅問題：一、中共收翻香港之後會面對種種嘅管治困難，大部分香港居民都會因為北京管治感到沮喪。再者，香港係一個複雜嘅經濟體系，北京並冇能力維持佢嘅運作。呢、这、一個可能會令到北京將大量香港嘅居民遷徙到中國大陸。第二，中共會面對難以預計嘅國際反彈。尤其係美國嘅反應，由此可見，中共對香港嘅依賴程度係越嚟越高，所以中共好早就牢牢控制住香港，因為係人都知道中共邊度都可以冇，你叫佢年年都個地方俾俄羅斯就知咩事啦。但係唯獨咧就香港唔可以失去控制。根據二零一四年解密嘅英國檔案之中，港英政府其實喺五六十年代已經想喺香港推行某程度嘅普選自治制度，但係就俾中共威脅阻撓，亦都有報章評論。自香港啱啱經歷完第二次世界大戰之後，香港嘅市民希望可以獲得正式嘅民主安排，以負擔起更加多嘅權力同埋保障草根階層。但係眼見中國政府視香港任何正式嘅民主進程都係邁向香港獨立，以致增加香港同中國嘅分離行為。加上英國唔能夠防衞香港被中國共產黨入侵嘅情況底下，英國當局深知香港易攻難守，楊慕琦計劃咧就就此告吹。簡而言之，楊慕琦計劃咧就係由當時嘅港督楊慕琦所推行嘅政治改革，係想當時嘅香港人有更加多嘅自治權，同埋推動民主發展。之後，一九五八年一月三十號，國務院總理周恩來同一位英國軍官宣稱，試圖將香港變為如同新加坡一樣嘅舉動係陰謀，會被認定為不友善。一九六零年十月二十九號，時任中國華僑事務委員會主任廖成志話：，如果英國堅稱改變現況，令香港走上獨立道路，就會採取行動解放香港。一九七零年代初期，基於新界將於一九九七年租約期滿，香港政府同英國政府多次向中華人民共和國要求延續新界租約。一九八零年代初，英國提出分拆香港主權同治權。主權歸中國，管治權歸英國，以求香港穩定發展。為兩項提議都被中國政府拒絕。之後，英國首相戴卓爾夫人對鄧小平講明，佢有責任為香港人爭取佢哋接受嘅解決方案。即使香港嘅民主有限，亦同中國嘅政制情況唔同。鄧小平當下警告，如果喺香港提升民主程度，中方或會推翻此前嘅移交協議。一九八二年九月二十二號，英國首相戴卓爾夫人去到北京提出上述建議。以便延續香港管治，中國領導人鄧小平強烈反對，表示絕不讓步。佢指香港人可以擁有高度自治，港人自港。之後嘅兩日，九月二十四號，鄧小平會見戴卓爾夫人嘅時候講：中國就要正式宣布收回香港呢個決策。香港仍然將實行資本主義，現行好多嘅適合制度都會保持。零四年四月二十六號。全國人民代表大會常務委員會否決零七零八雙普選。二零一零年，香港政府再次就政制改革諮詢香港市民。期間，五名地區直選立法會議員發起五區總辭，以辭職後舉行普選，變相公投。政府發表二零一二年行政長官及立法會產生辦法建議方案，最終由杯葛五區公投，走入中聯辦嘅民主黨提出嘅改良方案，喺建制派同民主黨嘅支持下。喺立法會以超過三分之二票數通過。二零一二年行政長官選舉委員會委員增加至一千二百個，而二零一二年立法會地區直選同埋功能組別則各加五席，再次未能雙普選。之後二零一四年嘅人大八三一方案假普選俾香港人否決咗。
，一六一七商普選再次落空。以上嘅事例都詳細展示咗俾大家睇，中共係幾咁唔想失去對香港嘅控制。現實永遠都好殘酷，無論中共幾唔想失去香港，幾想用香港繼續做白手套都好。如果香港冇被美國為首嘅歐美自由世界認證，香港都做唔到國際金融中心。所以歐美國家當然都會有相對應嘅措施嚟控制香港。一、中英聯合聲明，中華人民共和國政府和大不列顛及北愛爾蘭聯合王國政府關於香港問題的聯合聲明，簡稱中英聯合聲明。系中国政府同英国政府就香港问题共同发表嘅一个声明，系一九八四年十二月十九号由中国国务院总理赵紫阳同英国首相戴卓尔夫人作为两国政府首脑喺中国北京签订。当时邓小平都在场见证。两国政府喺一九八五年五月十七号互相交换批准书，并向联合国秘书处登记。中英联合声明正式生效。该声明指出，收翻香港系全中国人民嘅共同愿望。中华人民共和国政府决定喺一九九七年七月一号对香港恢复行使主权，联合王国政府亦都于一九九七年七月一号将香港嘅主权交翻俾中华人民共和国。声明亦都列出中国对香港嘅基本方针。喺一国两制嘅原则下，中国政府喺正常情况下会确保其社会主义制度唔会喺香港特别行政区实行。香港本身嘅資本主義制度同生活方式維持五十年不變，呢一啲基本政策後嚟都由香港特別行政區基本法加以規定。當然，得一份中英聯合聲明係唔夠噶啦。美國香港政策法又稱香港關係法，係一部現行嘅美國國內法，由美國國會喺一九九二年通過法案，咁於一九八九年六十三加一事件之後，大量香港人憂慮同埋恐懼香港前途。當時美國國會多次敦促英國政府喺香港立法局實行直選，以及保障香港人權同埋自由。但係喺一九九一年之前嘅美國國會仲未定出完整嘅系統，美國香港政策法就由 Mitch Connell 起草，喺一九九二年八月十一號喺美國眾議院通過，九月十六號喺美國參議院通過。老布殊總統喺十月十五號簽署，正式成為法律。喺一九九七年七月一號之後。英國結束對香港嘅管治權，香港主權而家成為中華人民共和國下下嘅一個特別行政區。美國政府重新釐定對港政策，容許美國依據中英聯合聲明入面，中國俾香港實行高度自治嘅承諾，喺金融、文化等領域給予香港有別於中國嘅待遇，並且視香港為獨立關稅區，以及喺一國兩制框架之下支持香港人嘅人權、民主、自治。保障香港嘅生活方式，同埋美国公司喺呢一个国际金融中心同埋自由港嘅营商。美港关系法系美国依据中英联合声明对一国两制嘅认可，承认香港系国际金融中心嘅地位。所以而家嘅香港系由中国同英国签署嘅中英联合声明，加上美国嘅美港关系法认证。再由根據中英聯合聲明所定立嘅基本法所管治，呢三份重要嘅文件都係直接對一國兩制嘅認可。喺二零一九年啱啱舉辦完嘅 G7 峰會上面，美國、英國、法國、加拿大、德國、意大利、日本嘅國家元首聯合發表聲明，明確表示七個國家重申一九八四年香港中英聯合聲明嘅存在同埋重要性，承諾按照基本法喺一九九七年後。落实一国两制，俾香港拥有高度自治，敦促中共要遵守承诺，维持香港稳定繁荣，维持香港嘅自治。显示呢七个国家嘅领导人都深切关注香港嘅局势，支持稳定繁荣嘅香港。点解呢七个大国都会用中英联合声明同基本法嘅一国两制攻击中共嘅呢？一国两制表面上对中共系好有着数，又可以控制香港，又可以用香港嘅自由嚟进出国际市场。但系世事入边有咁笋噶？当一国两制中嘅香港唔系由中共控制，例如有双普选之后，由亲美国或者亲本土人士執政，就即系中共有七十嘅外资俾美国或者香港本土势力控制，咁样无异于直接控制住中国。所以点解美国立香港人权民主法嘅时候，中共会咁大反应？一日内有七个部门发声明嚟闹美国，呢一个亦都系点解特朗普会话香港民主议程会放入中美贸易第二阶段谈判嘅原因。最新美国出嘅人权实践报告第一段嘅 executive summary 就已经讲咗香港嘅主权同埋普选，当然入面亦都有提及功能组别嘅选票，大部分都系由亲共人士所把持。影片嚟到最后，冇错，美国系生意佬，美国政客需要争取本土利益，向美国人民交代。但系美国人民反共情绪炽热，佢哋为咗选票，一定会去表态反共
。另外，香港作為國際金融中心，本身就係兵家必爭之地，而美國政客對香港係中國最重要嘅城市呢件事心知肚明。希望呢條片可以令大家知道香港嘅價值有幾大。美國喺人權民主法提到，幫香港喺二零二零年普選立法會當中所謂幫香港，其實對美國存在極大利益。中共可以唔還錢，可以話自己係發展中國家嚟拎着數，甚至可以傳言自行放毒，企圖啟動災難條款喺貿易協議上面走數。可見中共喺國際上面嘅誠信係有幾咁低。相反，美國無止境咁對中國增加關税，短期會有效，但長期嚟計打擊世界第二大經濟體會令全球經濟下跌，最終都係七傷拳。损害美国自己嘅经济利益，唯有取下香港，先至可以一路永逸，控制住中共嘅资金进出同埋敏感科技嘅转口，透过香港全面监控中国发展，令中国唔够胆违约，确保佢唔会威胁到美国世界第一嘅地位。今日条片就嚟到呢度，多谢大家收睇。如果大家仲谂到香港有其他价值嘅话，不妨喺下面留言话俾我哋听，一齐讨论。中意我哋嘅影片，不妨 like、share 同埋 comment， 記得 subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋隔離嘅鈴鈴。我哋逢星期五晚九點鐘都會喺 YouTube 上面直播，討論下時下嘅政治同埋時事。希望到時可以見到大家。多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。